있으면 나을까? 앞머리가 있으면? 인스타나 유튜브 같은 거 보면은 막 그막 헤어를 그 얼굴 뭐 생김새나 얼굴형이나 뭐, 뭐 체형이라든지 뭐 어, 어깨가 좁, 좁으시니까 뭐 목이 짧으시니까 이러면서 막 헤어스타일을 그 사람한테 찰떡으로 딱 찾아주는 그런 분들 있잖아 그런 분들 한번 만나보고 싶어 내 얼굴에 딱 맞는 헤어 이 스타일 길이와 뭐 펌이 좋을지 생머리가 좋을지 아니면 색깔이 어떤 게잘 어울리는지 그런 걸좀 찾고 싶어 머리랑 메이크업 쪽으로 메이크업도 사실 어떤 게내 얼굴에 딱 어울리는 메이크업인지 아직도 모르겠어 이 유튜브 영상에서 내가 머리 자르는 자른 모습을 처음 보여주는 건데 머리를 잘랐거든? 내가 마지막 영상에서 붙임머리를 했다고 얘기를 했었는데 그 머리를 붙이고 나서 한 2주 정도 만에 머리를 뗐어 왜냐면 이제 탈색머리이다 보니까 안 그래도 머리가 잘안 마르는데 붙임머리까지 하니까 머리 말리는데 시간이 너무너무 오래 걸리고 사람이 되게 게을러지는 거야 잘안 씻게 되는 거야 머릿결도 너무 상해, 상하기도 했고 그래서 머리를 좀 자르고 싶다는 생각이 들어가지고 붙임머리는 물론 붙임머리는 너무 돈이 아깝지만 2주 만에 뗐다는 게 그래도 뭐그 머리가 어디 가는 건 아니니까 내가 원할 때또 머리를 붙일 수 있잖아 머리 자를 때 엄청 후회할 거를 예상을 하고 자른 거거든? 근데 솔직히 지금까지는 아직 막 후회가 되진 않는 것 같아 오히려 되게 잘 자른 것 같아 너무 편하기도 편하고 나름... 나름? 잘 어울린다고 생각하고 있어 근데 이제 막 스타일링 어떻게 해야 될지를 잘 모르겠어가지고 머리를 막 이것저것 해보고 있거든? 웨트헤어도 해보고 그냥 생머리로도 다녀보고 그냥 운동 날 때는 또 이렇게 묶고 다니거든? 근데 오늘은 또 이렇게 머리를 머리 스타일 예쁜 분을 또 찾아가지고 머리 길이가 나랑 비슷하거든? 그리고 나는 이분 따라하려고 머리 아까 이렇게 웨이브를 줘봤는데 전혀 이런 분위기가 안 나서 언제나 앞머리에 있다 라는 생각이 들었지 사실 내가 앞머리를 이분 때문에 잘라야겠다고 갑자기 맘먹고 오늘 맘먹고 자르는 건 아니고 앞머리를 자를지 말지 최근에 계속 고민을 했었어 왜냐면은 내가 머리가 훨씬 이렇게 길었는데 머리가 막 갈라지고 끊어지는 부분이 거의 아래쪽이잖아? 근데 이제 거의 다 잘라내버렸기 때문에 이쪽 머리들 아주 건강하단 말이야 근데 이런 잔머리 쪽 이런 데들은 원래 짧았던 머리이기 때문에 내가 이 옆머리 뒷머리를 자를 때이 잔머리가 잘려나가진 않잖아 그래서 지금 제일 데미지를 입은 상태의 머리가 이 잔머리들인 거야 이 영상 몇분 찍고 찍기 시작한 지 지금 7분 됐거든? 근데 이 7분 동안 너 머리 계속 이렇게 잡아 뜯잖아 앞머리가 너무 상해서 머리가 계속 뜯어져 나와 그래서 내가 여러분들의 의견을 좀 물어봤었는데 잘라달라 말아달라는 의견이 거의 반반이었어 근데 내가 이렇게 고민을 하다가 갑자기 어제 든 생각이 아 내가 이렇게 앞머리를 자를지 말지 이렇게 사소한 문제로 몇날 며칠 고민을 하는 거면 이거를 잘라버리면 고민이 끝나지 않을까? 왜 이렇게 내 시간을 좀 먹고 있지? 이런 생각이 갑자기 드는 거야 그래서 아 잘라야겠다 자르는 게 맞는 것 같다는 생각이 들었지 내가 너무 앞머리 자르는 거를 지금 너무 합리화하나? <웃음> 어떻게 생각해? 답은 정해져 있어 여러분은 대답만 하면 돼 <웃음> 올해 초에 인스타그램 게시물에 그런 글을 썼었어 물론 뭐 미국 언제 가게 될지 모르겠지만 한국에서의 마지막 시간들이다 생각하면서 남 눈치 안 보고 소신 있게 내가 하고 싶은 거다 하겠다 라는 말을 내가 몇달 뒤에 봤는데 어 내가 그러질 못하고 있었더라고 그래서 또 그걸 보면서 다시 한번 마음을 다 잡았었지 내 소신 있게 하고 싶은 걸 하자 그래서 과감하게 이것을 잘라버렸어 검색 좀 해볼까? <웃음> 머리 자르기 오, 오 이렇게 아 
내, 나 왠지 앞머리에 앞머리 전문가 될수 있을 것 같아. 이분 거 따라하면 될것 같아. 이렇게 작은 삼각형을 먼저 자르라고 하셨어. 생각해보니까 내가 강아지 털 자르는 가위가 있는데 그걸로 자를까? 그걸 자르는 게 낫겠지? 쑥가위도 있음, 심지어. 자른다! 아니야, 조금 더 잘라야겠다. 있잖아? 이 머리를 이 머리보다 조금 더 길게 이렇게 연결 아 마음에 들어 약간 좀 개성 있는 잘 있는 파리 오늘 뭘 먹을 거냐면 해삼스럽게 오늘은 색다른 걸 먹는 것처럼 말하지만 늘 먹는 걸 먹는 거야. 요즘 내가 먹는 거 이거거든? 소고기 부채살. 이거를 하루에 한 번씩 매일 먹고 있어. 요즘 내가 벌크업 중이거든. 벌크업이라고 하기 너무 좀 소박한 근육량, 아니 운동량이긴 한데 사실 내가 그 인바디 엊그제 해보고 좀 충격받았거든. 한달 사이에 인바디 변화가 거의 없더라고. 나름 되게 진짜 열심히 했는데 한달 동안. 트레이너 선생님의 말씀은 운동량이 적진 않아서 좀잘 먹기만 했어도 많이 바뀌었을 거라고 얘기를 하시더라고. 그래서 이제 그 인바디 결과를 보고 아 이제 좀잘 먹어야겠다는 생각이 들었지. 요즘 여러분들 넷플릭스나 뭐 다른 어, OTT에서 뭐, 뭐 재밌게 보고 있어? 나는 요즘 보고 있는 거. 막 재밌어서 본다기보다는 잔잔한 느낌? 이어서 보고 있는 건데, 성난 사람들 스티븐 연 나오는 거거든? 근데 이거 그냥 성난 사람들 이 제목처럼 계속 싸우는 <웃음> 그런 게 나오긴 하는데, 지금 마지막 회 보다 말아가지고, 이거 보면서 먹고, 쉬어야지. 